Yes. Uh, Professor Manoragar, Pradhan Mantri Sadak Yojana Guda Bhariga Nidulu Keta in Charu, Bharat Mala Project Gurunchi, Budget Lo Ekad Church in Chaledu. And uh, Pradhan Mantri Sadak Yojana, then replaced Chestunan Kualna, Bharat Mala Project to Motamu Nagaralan Ansundaram Chedaniki, Kendra Prabutam Pratpad in China to one tea, National Highway Project. Then you can differentiate. Design key. Pradhan Mantri Sadak Yojana Edeta Undo, the Prachekanga Road Lu Tarbata, Itla, and Indra Gandhi Prabutum Dani, Indra Avas Yojana Krinda, develop Jesnaru, Manmon Singer Daniki, Namakana Jesnagan, implementation process Matram Kevalam Modigar Prabutum Lodi Zarigindari. Okavisha in Chepalandi, Manu, E Prabutunlo, Yin Zarigindi and Edantlo, Kuntamano. Yes. So obviously, road loop we e nirmana alam matram jatiya vyaptanga. Mana Telugu Rashtra laguda, Andhra Pradesh or Telangana laguda, chala highway lo develop kawda ni karna nitin gat kari. Aina devote chesil time chal takko manje sir. Kabati puru Bharat mala no thisi idhi replace chesara ani idani kante kuda. Ippuru Pradhan Mantri sadak yojana bahusha dani. Bharat mala gurunche chacha zargale di budget. Chacha zargale du. Yes. Dan Arthan than Paco, but a Sarani uncordantly. Yeah. Nay, even Kuntanante, Boshai put a Sadak Yojana and the Prachaking a Sadak and a road. Yes. He road the development inca Manakere and a Milpoina, Gramalu, Patanalu, Miranate of Batio, Anusandanamo. Avi Chaid and Kosan, the Prachakanga, Pradhan Mantri Sadak, Okati, Miku Telusu, Mother Tinchuda, Dirmula Sitraman Gariki, Pradhan Mantri Pier Tony, Leda, Pradhan Mantri. Modi Gari Pertoni, Una Ye Patakaina and Chala, Utsahanga, Prakatis Stone Taro, and the Kani the Pradhanamanti Sadak Yojana Yuntundi, Bharat Malalo, Pradhanamanti Ledu, Bharat Matra Hundi, and the Kani Bausha the Prasavinchi Undakapozo, Antamatana, the Vadripeta Raitan and Kodan Ledu. And the Victor and I pranjep to Nan. Yes. He will do Sadak Yojana Koda, Ade. Commitment to me, Ade Nibadatoni, Inca Mundu Tiscopote bound on the Anedida Korica. Professor Manoragar, Sri Lanka lo Jerigan at twenty of Tapidam on a budget lo Euro Chusamu, Rasa and Nika Ervul and Duranga Betty, Sampra Ervulaku, Purti Agra Tambula Mistamantanjepi, Nirmala Sitaramangar Pakatinchar. Same scene, Sri Lanka lo Guda Chusam, while Rasa and Ervul and Duranga Betty, Sampra da Ervul and Mundu Tiscoste, Okasariga economy and eight to one to the effect to chin at twenty Amsham. Akaduna Parasitli, Akaduna Parasitli, at Laundabota. Rendu Vishalandi, yes. Motamadri, Sri Lanka, Deshaniki, Manaki, E. Matram, Polikaledu, yes. Walu Rasayana, Lavadera, Lake Apote, Rasayan and Lake Kunda, Kevalam, Prakruti, Saja, even organic manures, even Evadera, Adi, Adi, a prasutam. Sri Lanka, Manaki, Polikaledu. Okati, Maradeshan law, Rasayanaka, Erika, Eru, Lanintin, Total Ga, Avoid Chesi, Chedamane, Sajan Kadu. In the Kante, Mana Rasayana Eru, Parishnama, Chala Pedadi. Dani Okasari Musa scored on Kudur. Aite, Sahaja Rurani, Dani Prota Hinchramane, Dani Matrama Tisko Alikada. Kabati, Rura Sitraman Garenti and Tech, Kunta neglect Indi, organic manure, so organic. Uh, fertilizers and the water come and the mana right to low than a cramanga pimpunson cosa in purchase to narrow. I the general gaguda organic manure spina ame e pathacum prakatin chaka munde dadapu gata idu summer salinchi the ar summer salinchi organic manure spina dushipetunar at time we choose her in cocote e mana aroja paranga manaka prajello. Oka consciousness perigindi, oka spruha perigindi. Dantone a juice in jesaro, 
ఆ ప్రజల్లో వస్తున్న ఆ ఉత్సాహాన్ని చూసి శ్రీ అన్న శ్రీ అన్న అని ఆవిడ చాలాసార్లు పది సార్లు చెప్పినట్టున్నారు మిల్లెట్స్ గురించి ఎస్ ఆ మిల్లెట్స్ యొక్క పరిశోధన గురించి మాట్లాడారు దీని అర్థం ఏంటి మనం ట్రెడిషనల్గా వచ్చే ఫామ్ ప్రాక్టీసెస్ అనేది మనం మర్చిపోతున్నాం టోటల్గా ఎస్ అట్లా కాకుండా మన ట్రెడిషనల్ ఫామ్ ప్రాక్టీసెస్ని మోడర్న్ అగ్రికల్చరల్ ఫార్మింగ్ ప్రాక్టీసెస్ని కంబైన్ చేస్తా చేయాలి అని అనే ఉద్దేశాన్ని అనుకుంటున్నాను ఏది ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ది కాబట్టి దీంట్లో మనం కంప్లీట్గా మనం మీరు తెచ్చిన పోలిక అది ఇక్కడ పొసగదని అనుకుంటున్నాను శ్రీలంక బోస్ గారు నిర్మలా సీతారామన్ గారు బడ్జెట్లో ఈ అంశాలు ప్రస్తావించి ఉంటే బాగుంటుంది అని అనుకునేటటువంటి అంశాలు మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు మొట్టమొదటిది ఎంజీ అన్నారు చేసి చెప్తున్నా అరవై వేల కోట్ల రూపాయలు దాన్ని కుదించడం అనేది చాలా అన్యాయమైన విషయము అది లక్ష యాభై వేల కోట్లు కనీసం చేయాలనేది మొట్టమొదటి డిమాండ్ రెండవది వచ్చేసి ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి కూడా కేటాయింపులు అనేవి తగినంతగా లేవు అవి ట్రైబల్స్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి సెపరేట్ గా చెప్పడం వల్ల పెద్ద ఉపయోగం లేదు ఎందుకంటే మనం నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీకి భారీగా కేటాయింపులు చేశారు జరగాలి అది రెండవది మూడవది హెల్త్ కు సంబంధించి కూడా అంటే ఆరోగ్య శాఖకు సంబంధించిన మంత్రిత్వ శాఖకు సంబంధించి కూడా కోవిడ్ నైన్టీన్ తర్వాత మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి పాఠాలు చాలా ఉన్నాయి అది మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తర్వాత పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ తర్వాత మెడిసిన్స్ కు సంబంధించిన కేటాయింపులు జరగకుండా అది అభివృద్ధి జరగదు టూ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద జీడిపి అని చెప్పేసి మనకు సోషల్ ఎకనామిక్ సర్వే చెప్తా ఉంది అది చాలా తక్కువ పూర్తి స్థాయిలో కేటాయించాలి ఇది మూడవది నాలుగవది ఎంఎస్ఎంఈ ఎంఎస్ఎంఈ వల్లనే లక్షలాది మంది మనకు ఉద్యోగం అనేది కలుగుతుంది అర్బన్ ఏరియాలో స్కిల్డ్ పీపుల్ స్కిల్డ్ యూత్ అంతా కూడా వస్తుంది అంటే రూరల్ నుంచి మైగ్రేట్ అయ్యి అర్బన్ పోయిన వాళ్ళంతా ఎంఎస్ఎంఈలో పనిచేసే వాళ్ళకి దానికి కూడా నిధులు కేటాయించాలని చెప్పేసి షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ ఆఫ్ సబ్ ప్లాన్స్ ట్రైబల్ సబ్ ప్లాన్స్ సంబంధించిన నిధుల కేటాయింపు కూడా జనాభా దామాషాలో కేటాయింపు చేయాలి స్కీమ్స్ ను రీవ్యాంప్ చేసి పని చేయించాలని చెప్పేసి మనం కోరుకుంటున్నాం ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించి కూడా నిధుల కేటాయింపుని అధికంగా జరగాలి జెండర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బడ్జెటింగ్ అనేది దీంట్లో లేకపోయినప్పటికీ కూడా స్టేట్మెంట్ అనేది ఉంది ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ స్కీమ్స్ కు వాళ్ళు ఇంతకుముందు కేటాయిస్తున్నట్టు నిర్భయకు సంబంధించి కావచ్చు బేటీ పటావో బేటీ బచావో కావచ్చు లేకుంటే గర్ల్ చైల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించినటువంటి కావచ్చు అంగన్వాడీలకు సంబంధించినటువంటి కావచ్చు నిధుల కేటాయింపుని అధికంగా జరగకుండా ఐఎంఆర్ ఎంఎంఆర్ గురించి మనం ఎన్సీఎఫ్ మాట్లాడినా అవి తగ్గడం అనేది సాధ్యం కాదు ఇవి ప్రధానంగా మన వైపు నుంచి చేసేటువంటి డిమాండ్లు ఇవి నేను చెప్పదలుచుకున్నాను ప్రొఫెసర్ మనోహర్ గారు మీరు ప్రతిపాదించేటటువంటి అంశాలు అంటే ఈ బడ్జెట్లో ఈ అంశాలను మిస్ అయ్యారు ఇంకా ఇంకా కొద్దిగా పూర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటే బాగుంటుంది అనేటువంటి మీద ప్రతిపాదించే మీరు ప్రతిపాదించే అంశాలు నేను మొట్టమొదట మీరు అడిగిన రెండవ ప్రశ్నకి తర్వాత సమాధానిస్తాను పూరు ఎందుకంటే విద్యారంగంలో దాదాపు నలభై ఏళ్ళుగా నేను కృషి చేస్తున్నాను ఎస్ సో విద్యారంగానికి బోస్ గారు చెప్పినట్టుగా ఎంతనైతే కేటాయింపులు జరగాలో అది జరగలేదు మీరు న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ గురించి రెండు సార్లు కూడా ప్రస్తావించారు నేను ఆ అవకాశాన్ని నేను తీసుకుంటాను ప్లీజ్ 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 పద్మవిభూషణ్ కస్తూరి రంగన్ గారు న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో ఆయన చెప్పిన వాటిల్లో ఏ ఒక్కటి కూడా ఎస్ ఏమండి ఆయన దానికి నేను ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను అసలు విద్యార్థుల్లో వీళ్ళు డిస్ట్రిక్ట్ ఎడ్యుకేషన్ బోర్డ్స్కి వెళ్ళిపోవాలి స్టేట్ ఎడ్యుకేషన్ బోర్డ్స్ క్యాన్సిల్ చేసేయాలి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చాలా డెవలప్ అయిపోయింది ఎవరికి వచ్చేసింది మీకు ఇంకా మీకు బిఏ బేకాంలు ఇవేం కనపడవు ఇంకా వచ్చే టైంలో మీకు ఈ డిగ్రీస్ అవి ఏమి ఉండవు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఓవర్కమ్ చేస్తుంది వాళ్ళు డిస్ట్రిక్ట్ ఎడ్యుకేషన్ బోర్డు దాకా వెళ్ళాలి ఇక్కడ విజన్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది వాళ్ళు డిస్ట్రిక్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఐదు వందల నలభై నాలుగు డిస్ట్రిక్ట్ ఎడ్యుకేషన్ బోర్డు పెట్టుకోవాలి ఏంటంటే స్టేట్ నుంచి అంత అంత విజన్ తీసుకెళ్ళిపోవాలి మీకు కోర్ కాంపిటెన్సీ కోర్ కాంపిటెన్సీ కోర్ కాంపిటెన్సీ మీరు స్ట్రెంగ్తన్ చేయాలంటే అక్కడ నుంచి చేయాలి ఇంకా మీకు స్టేట్ లెవెల్ వాళ్ళు ఏం పనికిరాలండి వాళ్ళకేం వాళ్ళ అంత ఏం లేదు మీరు ఎగ్జాంపుల్ పెడతాం అవన్నీ అంత అంత స్టీన్ లేదు మీకు ఏంటంటే స్ట్రక్చరల్ గా వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ విజ్డమ్ షేర్ చేయాలి పిల్లలకి ఇప్పుడు మీరు నిజంగా చేయవలసింది ఏంటంటే వాళ్ళలో ఫోకస్ రావాలి మీ మనలో నాలెడ్జ్ విజ్డమ్ షేర్ చేసే విధానం రావాలి వాళ్ళకి ఫోకస్ చే వాళ్ళు ఫోకస్ చేసే పరిస్థితి తీసుకురావాలి మనం మనం నాలెడ్జ్ విజ్డమ్ పూర్తిగా షేర్ చేయాలి వాళ్ళకి ఆ డెవలప్మెంట్స్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద ఐ అగ్రీ విత్ ప్రొఫెసర్ బికా
హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కమ్యూనికేషన్ నేను వాస్తవ పరిస్థితుల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాస్తవ పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రపంచ వ్యవస్థ ప్రపంచ ఆర్థిక స్థితి ప్రపంచ రాజకీయ ఆర్థిక స్థితి ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని రెండు మూడు విషయాలు చెప్తాను ప్లీజ్ విద్యారంగం నుంచి మొదలు పెట్టాను శాస్త్రీ గారితో నేను ఏకీభవిస్తున్నాను నిజానికి పాలసీ విధానాన్ని రూపొందించే అవకాశం కనుక శాస్త్రి గారికి ఇస్తే ఆయన విప్లవం తీసుకొస్తారు దాంట్లో డౌట్ లేదు ఎస్ కానీ వాస్తవ పరిస్థితుల్లో ఆ విప్లవం సాధ్యం కాదు మన దేశంలో అసలే సాధ్యం కాదు అది నా ఖచ్చితమైన నమ్మకం నా అనుభవంతోనే నేను పనిచేసేదే విశ్వవిద్యాలయాల్లో మొత్తం శాస్త్రి గారు అంత దేశాలు కాకపోయినా నేను కొన్ని దేశాలు తిరిగాను ప్రతి యూనివర్సిటీలో కలిసాను అక్కడి ప్రొఫెసర్లతో మాట్లాడాను ఆ అవకాశాలని మన దేశంలో క్రియేట్ చేయడం అనేది సాధ్యం కాదు అయితే బోస్ గారు నేను రెఫర్ చేశాను ఆయన చాలా చాలా వాస్తవ వాస్తవ దృష్టితోనే ఆయన కొన్ని ప్రపోజల్స్ పెట్టారు నేను దానికి కొంచెం సప్లిమెంటరీ పెట్టదాం అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది నెగ్లెక్ట్ అయింది అనేది టోటల్గా కస్తూరి రంగన్ గారే దాంట్లో తన న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో ప్రపోజ్ చేశారు ఆయన డాక్యుమెంట్ ఒక్కొక్క పేజీ చదివాను దాన్ని ఎప్పుడైతే యాక్ట్గా చేశారో వీళ్ళు అది ఇరవై ఆరు పేజీలకు కుదించారు ఆ ఇరవై ఆరు పేజీల్లో కుదించిన దాంట్లో కూడా ఏవి ప్రయారిటీస్ కూడా వీళ్ళు తీసుకోలేదు దాదా అంటే ఇప్పుడు కస్తూరి రంగన్ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ డాక్యుమెంట్ డాక్యుమెంట్ లాగానే ఉంది ఆచరణ ఆచరణలాగా మారిపోయింది అంటే సఫ్రాన్ కలర్ వేశారని అభియోగం ఉంది ఒకటి అది నేను పోను అది రాజకీయమైనా అది ఏ కలర్ వేశారో వేసుకొని ఉండి కలర్తో నాకు ఇష్టం లేదు పెద్ద ఇబ్బంది లేదు ఆ కలర్ కనుక మనకు కావాల్సిన ఫలితాలు ఇస్తే చాలు ఎందుకంటే ప్రజలకి కావాల్సిన సౌకర్యాలు క్రియేట్ చేయగలుగుతున్నారా ఇప్పుడు మన కాంగ్రెస్ కలర్ కానివ్వండి సాఫ్రాన్ కలర్ కానివ్వండి లేదా ఇంకేదైనా పార్టీ కూడా రేపు రావచ్చు వాళ్ళ కలర్ కానివ్వండి అది కాదు ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే మనకు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా నెగ్లెక్ట్ అయింది నేను చెప్పడానికి ఏంటంటే ఇప్పుడు మన సీతారామన్ గారు చాలాసార్లు ఒక విషయం చెప్పారు మన పరిశోధన రంగంలో చాలా మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇన్నోవేషన్ ఇన్నోవేషన్ గురించి చాలాసార్లు ఆవిడ రెఫర్ చేశారు దాన్ని ఉటంకించారు తన ప్రసంగంలో మరి ఇన్నోవేషన్ రావాలంటే మన మౌలిక విద్యారంగంలో కావాల్సిన విద్యా ప్రమాణాలు ఈ విషయం కూడా ఆయన మాట్లాడారు ఇంతకుముందు విద్యా ప్రమాణాలను ఏ విధంగా మనం పటిష్టపరచాలి విద్యారంగం ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందంటే మన దేశంలో చాలా వరకు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వాళ్ళకు విద్యా అవకాశాలు లేవు ఉన్నా వాళ్ళకు చెప్పే ఉపాధ్యాయులు విద్యా బోధన చేసే ఉపాధ్యాయులు వాళ్ళ దగ్గరే సరిపడేంత నైపుణ్యాలు లేవు వాళ్ళకు సరిపడే నైపుణ్యాలు లేవు వాళ్ళు కొత్త నైపుణ్యాన్ని అప్ అప్గ్రేడ్ చేసుకునే అవకాశాలు లేవు ఎస్ ఎస్ అది అది మనం క్రియేట్ చేయగలగాలి ఎస్ అయితే ఒక్క నిమిషం ఇది ఇది విద్యారంగానికి సంబంధించింది అట్లానే ఆరోగ్య రంగం పబ్లిక్ యాక్సెస్ టు హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ అనేది మన గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అసలు అవకాశాలు ఉన్నాయా ఏ రాష్ట్రంలోనైనా మన దేశంలో కేంద్రంలోనైనా ఇప్పటి వరకు అసలు ఒక ఆరోగ్య నీతి అనేది కోవిడ్ టైంలో మనం జాతీయ ఆరోగ్య విధానాన్ని రూపొందించుకోవాల్సిన అవసరం ఉండింది మనం కేవలం వ్యాక్సిన్లు మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాం కానీ ఒక ఇంటగ్రేటెడ్ ఒక సమగ్ర జాతీయ ఆరోగ్య పథకాన్ని ఆయుష్మాన్ చెప్తున్నాం కానీ ఇప్పటికీ అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ కామన్ మ్యాన్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ వన్ ఆఫ్ ద హయ్యెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంటే వాళ్ళు సొంత డబ్బులు పెట్టుకోవడం ఎక్కువ ఉంది ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ కానివ్వండి ప్రభుత్వ రంగం యొక్క స వాళ్ళకి సపోర్ట్ కానివ్వండి అది లేదు నేను అనుకోవడం ఏంటి అంటే ఇవి రెండు చాలా ప్రాధాన్యత రంగాలు వీటికి వీళ్ళు ఎస్ ఏవైతే కేటాయించారో అది సరిపోదు అది ఇంకా దాన్ని పటిష్టపరచాలి మిగతా అవన్నీ బోస్ గారు చెప్పినవి అన్నీ అంగీకరిస్తారు ఎందుకంటే పాపారావు గారు జీనయ్యారు మనతో పాటు పాపారావు గారు మీ కామెంట్స్ క్లుప్తంగా మీ కామెంట్స్ చెప్పండి ప్లీజ్ బడ్జెట్ గురించి ఒకసారి ఇప్పుడే చెప్పొచ్చాను ఒక తోట అది సరే బడ్జెట్ గురించి నేను చెప్పాలంటే ఇట్ ఇస్ ఆల్ ఏమీ లేని ఇస్తారు ఎగిరిగిరి పడుద్ది సింపుల్ ఒకటి అందులో ఏమీ లేదు ఏమీ ఎందుకు లేదంటే ఏమన్నా ఉంటే కనుక వచ్చే ఎన్నికల్లో దెబ్బ ఆ ఉండేది ఖచ్చితంగా ప్రజా వ్యతిరేకమైనది అవుద్ది కాబట్టి ఆ పని చేయలేరు కాబట్టి పని ప్రజలకు అనుకూలంగా పోవటం కూడా వాళ్ళకి సార్ రెండు అంశాలు కలిపి సుమారు ఐదు లక్షల కోట్ల కంటే ఎక్కువ మిన్ ఐదు ఐదు లక్షల కోట్ల కంటే ఎక్కువ బడ్జెట్ మనకు ప్రతిపాదించారుగా రైల్వే అండ్ దీన్ని కలిపి 
అవును రైల్వే ప్రతిపాదించారు రెండు పాయింట్ నాలుగు లక్షల కోట్లు కాదంటల్ల ఏ రైళ్ల కండి ఐదు వందల రైల్వే స్టేషన్ ఎత్తేసిన వాళ్ళు స్టాప్లు హాల్ట్లు ఎత్తేసిన వాళ్ళును పాపారావు గారు అంటే కాదు మీరు చెప్పేటటువంటి విధానం ఎట్లుందంటే ఇప్పుడు వంద వందే భారత్ కొత్త రైళ్ళు వస్తున్నాయి రైల్వే విధానాన్ని పూర్తిగా ఆధునీకరించాలనుకుంటున్నారు మీరు మళ్ళీ ఓల్డ్ ప్లాట్ఫామ్ ల గురించి ఎందుకు మాట్లాడతారు శ్రీశైలం గారు మీరు మాట మాట్లాడటం రాబోతే నేను చెప్తాను నేను ఉట్టికెక్కలేని స్వర్గానికి ఎక్కద్దని చెబుతున్నాను ఈ దేశానికి కనీస సౌకర్యాలు లేని జనం ఉన్న చోట మీరు వందే భారత్ రైలు తెచ్చి లగ్జరీ రైలు తెచ్చాము మామూలు ఒక ఐదు వేల ఐదు వందల చిన్న చిన్న రైల్వే స్టేషన్ లో లేకపోతే ఏదో ఆపేస్తాము అక్కడ ఆగవేవి ఇలా జనాల్ని ఉట్టికెక్కలేని స్వర్గానికి లాగా ఇక్కడ నేల మీద పాకటమే కష్టం ఉంది జనానికి బతుకులు దానిలో మీరు వందే భారత్ వందే మా అది వందే భారత్ రైళ్లు తెచ్చి దానిలో చాలా ఖరీదైన రైళ్ళు అయ్యి అపార్ట్మెంట్లు కానీ అయ్యి దానికి చాలా ఖర్చు అవుతుంది మరి ఖర్చు అవుతూ పెడుతున్నారు డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కే రైళ్ల కోసం చాలా ఖర్చు పెడతా ఉంటున్నారు దానికోసం మీరు ఏదో మీరు రెండు రెండు పాయింట్ నాలుగు లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెట్టారంటే జనాన్ని ఖర్చు పెడితే నేను మాట్లాడుతున్నాను చేయండి క్లుప్తంగా కంక్లూడ్ చేయండి కంక్లూడ్ ఏంటి నేను ఇప్పుడే వచ్చా అయిపోయింది దాని డిబేట్ అంటే చెప్పండి ఓకే అయిపోతే వేరే విషయం సరేగానే ఏంటంటే ఇక్కడ నేను అనేది ఓకే మన మనోహర్ ఈజ్ మై గుడ్ ఫ్రెండ్ మీలాగే ఆయన కూడా నాకు మంచి ఫ్రెండ్ శ్రీశైలం గారు ఎలా ఫ్రెండ్ మనోహర్ ఈజ్ ఎక్సలెంట్ గై ఎక్సలెంట్ గై హీ స్పీక్స్ ట్రూ అండ్ హీస్ వెరీ హానెస్ట్ కాదు ఇందా చదువుతున్నారు కదా కలర్ తో నాకేం ప్రశ్న లేదు ఏ ఏ జెండా ఏ రంగు అయితే నాకేమని నా ఫిలాసఫీ కూడా అది ఏ జెండా అయితే ఏ రంగు అయితే నేను కమ్యూనిస్ట్ అని నా భావాలు కమ్యూనిస్ట్ భావాలు అయితే కమ్యూనిస్ ఎర్రగానే ఉండాలి జెండా ఎగరాలి అదే ఎగరపోయినా పర్ల పని అది అయితే చాలు జనం బాగుంటే చాలు దేశంలో జనం అంతా బాగుండే దారి అది బీజేపీయే చూపిస్తే ఓకే బీజేపీయే మంచిది పోనీ అండి జనాలు బాగుండే దారి జనాలకి గొప్ప సమానత్వం గొప్ప గొప్ప చూతారు కదా ఎస్ థ్యాంక్ యూ పాపారావు గారు థ్యాంక్ యూ మనో ప్రొఫెసర్ మనోహర్ రావు గారు బోస్ గారు మరియు శాస్త్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం బడ్జెట్ పై అప్డేట్స్ అనేటువంటి కొనసాగుతూనే ఉంది ప్రత్యేక చర్చ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వక్తలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం ఏది ఏమైనా కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించినటువంటి బడ్జెట్ ఎన్నికలకు వేసినటువంటి రాచబాటలాగా ఉంది అని చెప్పి వక్తలు అభిప్రాయపడ్డారు ప్రత్యేక చర్చ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వక్తలను ధన్యవాదాలు తెలుస్తున్నాం కీప్ వాచింగ్ ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ సిల్వేరి శ్రీశైలం ఫర్ ప్రైమ్ నైన్